importante reunión del gobierno nacional, la Central Obrera Boliviana y todas las organizaciones que conforman con el CAM. Temas importantes, primero, el profesor Freddy Mamen va a dar lectura una convocatoria, posteriormente las palabras hermano de la Central Obrera Boliviana y vamos a terminar esta conferencia de prensa con mi intervención. Compañero Freddy. Muchas gracias por la defensa de la democracia y la recuperación de nuestros recursos naturales. Los movimientos sociales representados a través de nuestras confederaciones y federaciones nacionales en la Central Obrera Boliviana y la Coordinadora Nacional por el Cambio, convocamos a la movilización del 10 de octubre en todas las ciudades capitales en homenaje a los compañeros obreros, campesinos, indígenas, dirigentes universitarios e intelectuales de la izquierda y sectores progresistas caídos y torturados en la lucha contra la dictadura que fueron impuestas para frenar el avance liberador de los pueblos en América Latina e imponer las bases del neoliberalismo. En aquellas luchas perdimos a muchos compañeros, entre ellos Rosendo García Meisman, Mauricio Lefebvre, Luis Espinal y Marcelo Quiroga Santa Cruz, quienes fueron cruelmente asesinados. También recordamos a compañeras y compañeros como Domitila Chungara, Genaro Flores, Simón Reyes, Federico Escobar Zapata y a todas y todos quienes fueron torturados por la dictadura por la lucha por una Bolivia con justicia social. Hoy vemos a los que se sirvieron del poder político de las dictaduras y luego de las de la democracia pactada, quienes hoy intentan embanderarse de la lucha por la democracia, una lucha de la que nunca fue parte la derecha. Su lugar estaba al lado de los dictadores como Hugo Banzer Suárez y García Mesa. Han sido años de lucha del pueblo por recuperar la democracia y siglos de lucha de nuestros pueblos por ser reconocidos como pueblos libres. Esa lucha ha, con, ha construido la revolución democrática y cultural. Por ello reafirmamos nuestro compromiso y lucha en defensa de la democracia participativa y comunitaria, como lo hicieron hace 41 años en una decisiva huelga de hambre las compañeras amas de casa y mineras del siglo XX en 1977, junto al bloqueo de caminos de los trabajadores campesinos y la huelga general de trabajadores del país que derrotaron a la dictadura. De la misma manera, hoy, las organizaciones indígenas originarias y campesinas, las y los asalariados del país y las organizaciones urbanas populares movilizados, enfrentaremos cualquier intento de restauración neoliberal que utilice las banderas de la democracia. Por tanto, las organizaciones sociales y sindicales articuladas en la Central Obrera Boliviana y la Coordinadora Nacional por el Cambio, Convocamos a todos los movimientos sociales del Estado Plurinacional a movilizarnos por la defensa de la democracia y la recuperación de nuestros recursos naturales el miércoles 10 de octubre en las ciudades del país, en horarios a definir por cada departamento. La Paz, 4 de septiembre de 2018. Porque ya somos millones, viva la revolución democracia y cultural. Compañero Ejecutivo de la Ciencia de Obrera Boliviana. Gracias. Eh, esta convocatoria se ha ido debatiendo esta mañana. Ustedes conocen que el 10 de octubre es un día importante, un día histórico para los trabajadores del país a nivel nacional. En 1982, un 10 de octubre, ustedes conocen una gran lucha unitaria de todo el conjunto del pueblo boliviano para recuperar la democracia en el país, de los gobiernos de facto, de dictadura, y a través de ello lo más importante en ese escenario, ¿no? Las amas de casa, quienes dieron también esa iniciativa de declararse en huelga de hambre, hoy constituidas en nuestra gloriosa Federación de Mineros, como CONAGMIN. Es por eso que hemos eh, discutido, debatido esta mañana con el compañero presidente, toda la Coordinadora Nacional por el Cambio, para ver cómo podemos convocar a nivel nacional este día histórico, el 10 de octubre, en los nueve departamentos, ciudades capitales del país, a la cabeza de las, de las centrales obreras departamentales, federaciones departamentales, para de alguna manera hacer conocer 
y gritar con ese orgullo, con ese respeto, quienes hemos sido los que hemos recuperado la democracia en el país. Y creemos que los trabajadores, campesinos y otros, quienes hemos desamado sangre para consolidar esa democracia que hoy por hoy estamos viviendo plenamente el día de hoy en esta coyuntura política, es historia y lucha de nuestros viejos abuelos, padres, quienes han ofrendado sus vidas. Entonces, para nosotros, como decíamos, un día importante, un día histórico, este 10 de octubre, seguramente en los nueve departamentos, y vamos a demostrarle al país, al país en su conjunto, y asimismo a esas plataformas, a la derecha, a la oposición, quienes se quieren apoderar de la democracia, de esa democracia, cuando nosotros, los verdaderos luchadores, quienes hemos ofrendado nuestras vidas, vamos a ser los verdaderos representantes, porque finalmente eso nos corresponde por derecho. No solamente los trabajadores, los obreros, sino que todas las organizaciones sociales, porque la lucha no ha sido simplemente eh, obrera, ha sido de manera conjunta, siempre ha habido esa alianza estratégica, obrero, campesino, clase media. Y creemos que el día 10 de octubre, de igual manera, como un solo hombre, como un solo militante, seguramente vamos a estar en las calles, en los nuevos... En las, en los nueve departamentos en las ciudades capitales para defender y hacer respetar y conmemorar ese día 10 de octubre la recuperación de la democracia en el país. Bueno, muchas gracias nuevamente, saludo a la prensa. Esta mañana hubo una linda reflexión, excelente evaluación de la situación política, diría recordando inclusive tiempos de la República, especialmente de las dictaduras militares. Tenemos la obligación de refrescar la memoria a las nuevas generaciones. La dictadura que ha durado mucho tiempo ha sido de Hugo Banzer Suárez. Pero en el golpe de Estado de 1971, en agosto, ¿quién participó en ese golpe de Estado? El MNR la falange social boliviana. Las obreras bolivianas se plantearon la Asamblea Popular. Yo sigue imaginándome esa Asamblea Popular era como una Asamblea Constituyente para cambiar las viejas estructuras del Estado colonial. Ahora, familiares, militantes del MNR proclaman la defensa de la democracia. Me acuerdo perfectamente el año 1979, el golpe de Estado, otra vez el MNR, otra vez, los políticos de la derecha participan en el golpe de Estado de Natuchwitz. Y quienes realmente defendieron la democracia son los movimientos sociales, los mineros, la dictadura militar intervenía en los centros mineros, cierra las minas. Recuerdan ustedes, clausura del año escolar, para que los maestros no luchen por la democracia. El movimiento campesino... Yo me acuerdo, Jovenzuelo, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac, Hatay, decretaba decreto bloqueo de caminos contra el golpe de Estado. Pasa una semana, dos semanas, rendía, hacían retroceder, hacían renunciar al golpe de Estado, a los dictadores, las dictaduras. En resumen, este debate que tuvimos son los sindicalistas del campo de la ciudad son los obreros y campesinos, son profesores, acompañados, intelectuales como Marcelo de Creo de Santa Cruz. Recordemos, ¿quién ha matado a Marcelo de de Santa Cruz? La de dictadura de García Mesa. Recordemos, ¿quién ha matado a Luis Espinal? La dictadura militar de García Mesa. ¿Por qué le mataron a Marcelo de Santa Cruz? Claro, Marcelo de Santa Cruz empezó un juicio de responsabilidad de avance. Avance lo usó a García Mesa para que no prospere el juicio de responsabilidades por los daños económicos a Bolivia. Y no se puede entender ahora que algunas, algunos militantes de la derecha aparezcan como defensores de la democracia. ¡Qué doble moral! Y por eso una reacción tan natural de otros movimientos sociales a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, Pacto de Unidad, con Alcam. Estamos en Conalcam, afiliados, no afiliados, la Central Obrera Boliviana. Hay organizaciones nacionales que son afiliadas a la Central Obrera Boliviana. 
esa es la gran unidad del movimiento popular, de los movimientos sociales, para demostrar, sí, es el sindicalismo, son las fuerzas sociales, no solamente ha defendido la democracia, sino ha recuperado la democracia. Recordemos quién es, qué compañeras ni nadie empezado en la huelga de hambre contra la dictadura de Manse. Y saluda esta gran iniciativa de los dirigentes nacionales, en firma una convocatoria que el día miércoles 20 de octubre, movilización nacional, perdón, 10 de octubre, movilización nacional, para demostrar que es el pueblo gran defensor de la democracia. No solamente defensor, sino recuperador de la democracia. Eh, el segundo, hermanas y hermanos, hemos también decidido de tomar con, la, con el Encuentro Nacional de Salud y por la Vida una suspensión para debatir algunos temas estructurales del sistema de salud, el tema de inversión en el tema de salud, pero quiero resumir de manera muy concreta. Hemos acordado, hemos decidido, como gobierno nacional con CONARCAM, no solamente retomar los encuentros departamentales por un nuevo sistema de salud, sino hemos decidido que conjuntamente se va a debatir y ha aprobado que va a haber seguro universal de salud gratuito. Y quiero aclarar lo más importante, esto no es como algunos médicos comentaban, porque hemos estado debatiendo, consultando los distintos sectores, porque cuando uno se compromete hay que implementarlos. Decían que eso, SUS va a ser con aportes de los trabajadores, con los recursos económicos de la caja, los recursos económicos, aportes de los trabajadores están respetados. Vamos a implementar desde el próximo año el Seguro Universal de Salud gratuito con recursos económicos del Tesoro General de la Nación, con la plata fiscal, fiscal y no con la plata de los trabajadores, para que después de quede claro. Entonces, seguro, hermanas y hermanos, será un debate profundo en estos eh, encuentros departamentales. Quiero aprovechar esta oportunidad, hermanos dirigentes, hermanas, debatir, informar, socializar y desde el próximo año implementar el Seguro Universal de Salud gratuito para el pueblo boliviano. Muchas gracias, hermanos y hermanos, son conclusiones de esta reunión. ¡Qué bien, proceso de cambio! Haciendo referencia inicialmente a la convocatoria para el próximo 10 de octubre a una masiva movilización que van a desarrollar organizaciones sociales afines al gobierno. Y también el otro anuncio que ha realizado el primer mandatario es que del, al próximo año se implementaría el Seguro Universal de Salud. Esto tras una reunión con dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio en La Paz. Alexander Quispe Saire, Bolivia, en contacto. Profesor Mamani, para, para el bol, por favor, el objetivo es, es de esta convocatoria para el próximo uh, 10 de octubre es hacer frente a los colectivos ciudadanos y a los que también piden, eh, en este caso, el respeto al 21F. Profesor, por favor. Bueno, no, en realidad no es para hacer frente, sí, sino no. más bien para poder consolidar ese movimiento que se ha tenido de parte de nuestros hermanos ex dirigentes, de nuestros padres, de nuestros abuelos que han luchado por, demo, por recuperar la democracia. En realidad es hacer una, un momento histórico, recordar esto con un homenaje a, a, a estos caídos que se ha tenido y por eso es que se está lanzando esta convocatoria. ¿no? No es para, creo que ellos no tienen absolutamente ninguna razón para poder movilizarse en sus días, es más que ellos han sido parte de la de la dictadura y por lo tanto creemos que no tienen absolutamente nada que recordar o tal vez poder eh, vitorear tal vez a, a esa dictadura que ellos sí han provocado pero nosotros sí para poder recuperar la democracia Los eh, colectivos ciudadanos que piden el respeto al 21F ¿Tienen derecho a movilizarse, profesor? Como cualquier ciudadano boliviano todos tenemos derecho porque estamos en un estado de derecho en un estado de democracia por lo tanto creemos que eh, todos estamos con la posibilidad, pero 
eh, ahí es importante aclarar cuál es nuestro valor moral para poder estar en los diferentes espacios eh, para poder expresar ante la opinión. La, la, las organizaciones sociales uh, uh, que están uh, o son parte de la CONALCAM, ¿a cuántas personas prevén concentrar uh, el 10 de octubre, profesor? No simplemente del CONALCAM, sino todos los afiliados a la Central Obrera Boliviana uh -huh. y todos los que estamos organizados sindicalmente, vamos a eh, movilizarnos ese día con seguridad que van a ser miles porque estamos hablando en la movilización en los diferentes departamentos de nuestro país. Por lo tanto, no es de cientos ni son de, 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 de decenas, sino son de miles de las que se van a movilizar a nivel nacional y por lo tanto con seguridad que muchos inclusive han expresado su participación, personas mayores que han vivido exactamente la, la dictadura, ellos también van a ser parte de esta gran movilización. Para esta movilización se requiere recursos, aporte propio, ¿cómo, cómo van a moverse, profesor? No, en todo caso siempre, como siempre se ha movilizado, con aportes propios, con aportes seguramente orgánicos que siempre se tiene en cada organización. Puede ser que en otras organizaciones tienen, tengan otra, pro, otra característica, pero la nuestra es con aportes propios de cada compañero que eh, es parte en cada departamento. Declaraciones del máximo dirigente de los maestros rurales, eh, quien eh, de alguna manera ha hecho conocer que el próximo uh, 10 de... Uh, octubre va a haber una masiva movilización a nivel nacional de las organizaciones que son afines al partido de gobierno. Escuchemos las declaraciones del de máximo dirigente de las Bartolinas Isas, doña Segundina Flores. Quieren agrupar los llamados plataformas, los llamados otros sectores resentidos, pero hay que reflexionar y hay que pensar en nuestra Bolivia y en nuestra patria. Doña Segundina, ¿cómo califica estas movilizaciones de sectores cocaleros que hoy, ayer, se han movilizado? El gobierno ha tratado de minimizar, pero en las calles se ha evidenciado otra cosa. ¿Cómo ven ustedes como Conalcán, por favor? Bueno, pues nosotros lo vemos desde la Confederación, también desde Conalcán, hoy se ha analizado, se ha evaluado, pero no, no pueden utilizar a un grupo de cocaleros para poder eh, victimizar una, uh, una confrontación nacional. Sabemos que hay problemas de, en Yungas de Asunta, en zona cocalera, pero eso está normado en una ley. Hay normas para poder proceder la, la, la producción de coca. Entonces, compañeros, hermanos, como fuera a decir, como hermanos, han ido a ganarse como peones, no los pueden utilizar como lo han matado a un hermano campesino de Norte Potosí. Entonces, en ese sentido, quienes son culpables irán a la justicia, para eso está la justicia, pero nosotros lo, lo sentimos al grupo que hoy pueden generar problema al país, quieren bloquear al, al centro Ciudad de la Paz, que hoy están agrupando de las universidades, de las, las plataformas, los sentidos de, de ponchos rojos, los sentidos otros sectores. Creo que eso no es problema cocalera. Debe ser cocal, puro cocaleros, ningún plataforma, ningún sector resentido puede estar apoyando. Entonces creo que es un, un fin político de la oposición de la derecha a, financiado. Por la, por la Norteamérica, financiado por los europeos, quienes siempre no quieren este proceso que progrese en Bolivia. Como con Alcam, entonces, la conclusión es que eh, esta movilización de los cocaleros es financiada por Estados Unidos. Por supuesto, son financiados por, por, lo, por, los, por, los, por la derecha, por, la, por, de, por Estados Unidos, porque sabes, sabemos por qué, por qué están tomando ese tipo de, 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 de lucha agarrando nuestra bandera de la democracia. No estamos en la democracia. Nosotros vamos a pedir lo que han pasado dos muertos, los hermanos cocaleros y los hermanos de, de Norte Potosí. Va a llegar a la, a la justicia y tiene que llegar, tiene que investigarse. ¿En ¿Quiénes son los responsables en su criterio, doña Segundo? Los responsables, quienes están en la región, por supuesto. ¿Nombres? No, no lo digo, no lo conozco nombres, por supuesto deben tener dirigentes, deben tener autoridades también responsables de la policía boliviana. Ah, 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 ahora, doña Segundina, eh, tomando en cuenta que ya los cocaleos han anunciado una movilización eh, nacional inicialmente y también eh, que se van a desarrollar todos los días como con Alcam, como Movimiento Socialismo, ¿podrían salir a una contramovilización, contramarcha? Bueno, nosotros vamos a 
Uh, hemos evaluado, analizado el tema, ha, ha pronunciado el presidente, hay una convocatoria para defender una democracia el 10 de octubre y nosotros tenemos esa convocatoria como pacto, como Conalcán, como Central Obrera Boliviana, ahí estamos nuestras bases a controlando cada sector porque si hay más allá, al contrario, eh, van resen, resentimientos políticos porque algunos de cargos se han ido a resentir, algunos porque no han llegado cargos están resentidos, eso están en esas eh, eh, plataformas, es, ellos quieren generar ahora un problema del país, eso no es justo, no es legal, no, es, no está permitido orgánicamente. Esto es una contramarcha contra los colectivos ciudadanos. Bueno, nosotros no estamos, no vamos a hacer contramarcha, recordando la democracia uh -huh. que uno ha luchado, quienes recuperaron la, la, la recuperación de la democracia y lo vamos a hacer, ahí esa convocatoria para el 10 de octubre. No. Solo esa movilización, aparte de esas movilizaciones, ¿qué acciones más podían Bueno, tomar? orgánicamente cada sector nosotros vamos a convocarnos nuestro, nuestros empleados orgánicos cada confederación. Sí. Eh, declaraciones de la máxima dirigente de la Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa, doña Segundina Flores. Zeta Línea Videos de Bolivia Noticias y hechos curiosos Suscríbete a nuestro canal de YouTube